ഹേയ് ഫുഡീസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഷ് സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് ഇത് നമുക്ക് കണ്ട പാത്രം കഴുകുന്ന സ്പോഞ്ചൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷേ ഇതൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ബട്ടർ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത് ഗ്രാം ബട്ടറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച ബട്ടറാണ് പിന്നെ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം പഞ്ചസാര ഗ്രാന്യൂൾ ഷുഗർ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അരക്കപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചായ ഗ്ലാസ്സിൽ മുഴുവൻ പഞ്ചസാര എടുത്താലും മതിയാവും അപ്പം നമുക്ക് ഇനി പഞ്ചസാര ഈ ബട്ടറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു ക്രീം ഫോമിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ബട്ടറെല്ലാം നമ്മൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മീൻസ് ഷുഗറുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്കിന് ആവശ്യമായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ബീറ്ററോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് മിക്സിയിലിട്ടോ ഇതിൻ്റെ മാവ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ മുട്ട മിക്സായി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നേരത്തെ ചായ ഗ്ലാസ് കാണിച്ചില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്താലും മതി മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂണ് ചേർക്കുന്നോളൂ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബേക്കിംഗ് സോഡയല്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കിനി മാവും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും എല്ലാം നല്ലോണം മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ മിൽക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ വിനഗർ ഒഴിച്ചാണ് ബട്ടർ മിൽക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ലെമണ്ട് ഫ്ലേവർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ മിൽക്കിന് പകരം നിങ്ങൾക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാ നീര് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഫ്ലേവർ ഏജൻറ്റ് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാരങ്ങാ നീര് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ലെമണ്ട് ഫ്ലേവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി അങ്ങനെ ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കാരണം അധികം ആയിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കേക്ക് കഴിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നില്ല കണ്ടില്ല ഞാൻ വളരെ കുറച്ചൊരു എമൗണ്ട് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഈ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിൽ എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരുന്നു വേണ്ടത് ഇത് പിരിന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും എടുത്ത് കളയാൻ ഒന്നും ശ്രമിക്കരുത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മാവിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു കാൽഭാഗം മാവ് വേറൊരു പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ രണ്ട് കളർ ആഡ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ മഞ്ഞ കളറായി ബ്രൈറ്റ് എല്ലോ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ഫുഡ് കളർ തന്നെ നോക്കി വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് തുള്ളിയോ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഗ്രീൻ കളർ മറ്റേ പോർഷനിലേക്ക് ഞാനൊരു ഗ്രീൻ കളർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെയിം ബ്രൈറ്റ് യെൽ ഗ്രീൻ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോറി ഇത് ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് തുള്ളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ബാറ്റർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് മാവും നല്ലതായിട്ട് കളറെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓവറായിട്ട് ഇതിൽ കളർ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് ലൈറ്റ് കളറായിട്ടാണ് 
അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു ആറഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കേക്ക് ടിന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പച്ച കളറിലെ കേക്കാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ചെറിയ ഓവൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓരോന്നായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ കേക്ക് ഞാനിവിടെ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓവൻ ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിനെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് എൻ്റെ ഓവൻ കുറച്ച് പഴയതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ ആരും കമൻട്രി പാസ്സാക്കരുത് പ്ലീസ് ഗ്രീൻ ഇപ്പോൾ പച്ച കളറിവിടെ ബേക്കായി വന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ യെല്ലോയിൽ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമുക്കൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ യെല്ലോ കളർ കേക്ക് കൂടെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് കേക്ക് കൂടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓരോ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് സ്റ്റിക്ക് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ജാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അധികം എടുക്കുന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് ജാമാണ് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജാം ഇല്ലാന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രീം ഇപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും തേച്ച് കൊടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു അറിയാൻ പറ്റും തേച്ചതായിട്ട് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ജാം തന്നെ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ജാമ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മളുടെ പച്ച കേക്കിൻ്റെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ പച്ച കേക്ക് വെച്ച് അപ്പോൾ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണിത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡിഷ് സ്പോഞ്ച് പോലെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്കാണിത് എല്ലാവരെ പറ്റിക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണിത് അവ എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാങ്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് പ്രാങ്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്